아시안컵 유치에 도전했던 대한축구협회가 결국엔 실패를 했어요. 이 점이 오늘 17일 발표가 됐고요. 오늘 말레이시아 꽐라룸프로에서 아시아 축구연맹 FC 집행위원회가 있었는데 아시안컵 개최지가 한국, 카타르, 또 인도네시아 이 팀들이 경쟁한 결과 카타르로 결정이 됐습니다. 한국은 60년도 서울에서 제2회 아시안컵을 개최한 바가 있어요. 네, 그리고 당시에 이게 우승을 했죠. 마지막 우승입니다. 1회와 2회. 1회, 2회 두번 우승했기 때문에 네. 마지막 우승이고 그 뒤로 쭉 우승이 없었는데 이번이 18회거든요. 그러니까 이번에 그 개최 신청을 받은 게 18회 대회 유치에 실패를 했고요. 원래는 중국이었어요. 그런데 중국이 코로나19 상황 때문에 내년에 열리는 대회를 개최하기 힘들다고 개최권을 반납을 했죠. 네, 올해 5월에 반납을 하면서 제 유치전이 이제 급박하게 벌어진 거고 한국이 유치전에 뛰어들었었지만 성공하지 못했습니다. 네. 어, 꼴라룸프 현지에서 어떻게 진행이 됐는지 간단하게 얘기해 주신다면 네, 집행위원회에 이제 참가하는 집행위원들이 어, 비밀 투표 형식이 아니라 이제 거수를 통해 가지고 이거요? 네, 전체 합의를 최대한 이뤄내는 아... 방식으로 진행을 했습니다. 아, 그러니까 또, 투표를 하면서 말도 네. 계속 하고 이런 식으로? 그렇죠. 어... 독특한 방식. 그러니까 그 부분인데 거기 이렇게 됐다는 거는 결국은 대세가 카타르였었다라는 음. 것을 저희가 확인을 할수 있는 부분이고요. 대한축구협회도 이제 AFC에서 저희가 비드라고 표현을 하죠. 유치 신청을 네. 제일 처음에 이제 의사를 표명했던 거는 지난 6월 A 매치에 즈음해서 AFC에서 중국이 개최권을 반납했다라는 게 발표되고 나서 사실은 대한축구협회가 그렇게 초반에는 우리가 아시안컵을 개최하는 것에 대해서 큰 중지를 모으지는 않았던 것 같습니다. 맞아요. 근데 그때 이제 급박하게 흐름이 바뀌고 손흥민 선수가 프리미어리그에서 득점왕을 차지하고 축구에 대한 호재들이 일어나면서 이런 분위기 속에서 우리가 손흥민 선수가 맹활약하는 시기에 아시안컵 좀 우승을 해봐야 되, 되지 않겠느냐. 그러려면 우리 홈에서 개최하면 상당히 좀 유리하지 않겠느냐. 이런 의사가 물었고 그때 마침 정부에서도 이쪽에서 우리 서포트를 해주겠다. 한번 적극적으로 해봐라. 이런 뭐 분위기가 일면서 이제 6월 A 매치 기간 이후에 대한축구협회가 아시안컵 유치 신청에 뛰어들겠다고 공식 발표를 합니다. 좀 급박하게 진행됐다 볼수 있고요. 네, 뭐 사실 근데 조건은 거의 비슷했던 것 같아요. 어, 그 당시에 이제 의사 표명을 한 곳이 한국 외에도 카타르, 인도네시아 그리고 호주도 있었습니다. 음. 그 호주 같은 경우에는 좀 이른 시간에 예, 후보에서 빠지겠다라고 발표를 했고요. 인도네시아 같은 경우에 최근에 좀 자국 리그에서 안타까운 참사가 있었기 때문에 아, 그렇죠. 그 부분이 영향을 좀 많이 미칠 것이다. 안, 좀 유치는 어려울 것이다 라는 얘기가 있어서 그 부분이 정리 되는 것도 사실은 지금 인도네시아 축구협회가 벅찬 일이기 때문에 예, 그러다 보니까 는 한국과 카타르의 이파전 양상으로 가는 듯 했지만 은 사실 최근 한 주말을 앞두고서부터 어, 여러 해외 언론 내에서 카타르 아시아컵 개최 흐름으로 분위기가 가고 있다라는 음... 보도들이 많이 나오기 시작했고요. 역시 이제 오늘 결과를 봤을 때는 그 보도가 맞았습니다. 자, 한국에서 우승할 적기다 뭐 이런 얘기를 하셨는데 만약에 유치에 성공했다면 네. 그 말씀이 상당히 일리가 있는 것이 뭐 손흥민 선수를 비롯한 한국 선수들이 지금 굉장히 잘해주고 있어서 한국 전력상 60년 넘은 뭐 어떤 무, 우승 실패 의 역사를 끊을 적기이기도 하거니와. 아시안컵은 뭐 세상, 세상 모든 데가 다 그렇지만 개최국이 유리합니다. 특히나 좀 강팀이 유치했을 때는 우승 확률성이 높고요. 네. 이번이 18회 유치를 받는 거니까 그동안 17번이 진행이 됐는데 그 중에 개최국이 우승한 게 7번이더라고요. 네. 네. 굉장히 높은 비율이에요. 2015년. 5년이죠. 네. 호주에서 열렸던 아시안컵. 우리가 이제 결승까지 한 번도 지지 않고 올라갔음에도 불구하고 가틀리케 시절. 네. 마지막에 <웃음> 이제 네. 호스트. 개최국인 호주와 맞붙어가지고 우리가 선전을 했지만 은또 호주의 홈 분위기. 거기에 이제 조금 마지막에 밀리면서 결국은 우승을 내주고 말았었는데. 네, 그러니까 뭐 그런 측면에서 본다면 개최를 한다. 네. 손흥민이라는 뭐 사실은 앞으로 굉장히 오랜 기간 동안 안 나올 수도 있는 슈퍼스타가 아직 프라임 타임이다. 그러니까 전성기다. 음, 음. 전성 전력이 강하다. 뭐 이런 점들을 다 감안했을 때 좋은 시나리오가 다 돼서 개최도 하고 우승도 한다면 축구에 엄청난 부업. 네. 뭐 이런 좋은 시나리오를 우리가 그려볼 수 있는 그런 상황이긴 했어요. 그렇죠. 네. 근데 현실적으로 얘기하면 그건 저희의 희망사항이었고요. 그렇죠. 유치전이라는 거는 조금 다른 얘기라고 생각되는데 일단 저희가 그걸 봐야 될것 같아요. 대한축구협회가 오늘 이제 유치 실패 이후에 좀 시간이 지난 뒤에 좀 입장문을 내놨거든요. 돈이 충분하지 않아서요. 라고 요약을 할수 있는 그런 입장이었습니다. 유치에 적극 나섰다. 63년 동안 축구 강국 한국에서 개최가 안 됐고 순환 개최. 중국이 물러선 것으로 봤을 때도 알수 있듯이 동아시아 차례였다. 지역 균형 차원에서도 그랬다. 
그래서 동아시아에서 개최할 것을 기대했다. 게다가 시설, 교통, 숙박, 열기, 문화, 관광, 어, 월드컵 개최해본 나라 아닙니까? 음. 이러면 서 부족함이 없다라고 판단해서 덤벼들었다. 충분히 할 만했다라고 얘기를 하고 있습니다. 하지만 페이는 뭐다? 대축구협회의 얘기는 이겁니다. 카타르가 풍부한 재정, 인적, 물적 기반으로 유치에 뛰어들면서 험난한 경쟁을 했다. 네, 핵시, 핵심인 것 같아요. 네, 하고 카타르는 싶었다. 그쵸. 그 말을 하고 저만 하고 싶은데 물량 싸움에서 우리가 음, 졌습니다. 음. 카타르는 최근 적자에 시달리고 있는 아시아 축구연맹의 자국 기업의 스폰서 추가 사고 방송사의 대규모 중계권 계약, 아시안컵 대회 운영 비용 지원 등의 막대한 재정 후원을 약속했기 때문에 여기서 졌다. 또한 2002 월드컵이 당장 열리고 다음 해에 아시안컵을 한다는 거니까 그쵸. 인프라가 제일 좋은 거 아니냐. 음. 이 점도 카타르가 내세웠고 그 다음으로 이제 축구협회는 게 이거네요. AFC 집행위원 전원을 수시로 개별 접촉하면서 설득을 했고 한국 개최와 명분과 당위성에 공감하는 많은 집행위원들의 동의를 받았다. 하지만 결과적으로 역부족이었다. 아시아 축구의 주도권을 지르는 중동 국가들의 파격적 공세와 지원이 파리에 영향을 미쳤다고 판단이 됩니다. 사우디 같은 경우에는 중동에서 개최하기로 할 경우 중국 개최 철회로 인해 발생하는 아시아 축구연맹의 재정 어려움 극복을 위해 별도의 재정 지원까지 약속하기도 했습니다. 이런 이유를 이제 해명을 했습니다. 제 생각은 그래요. 저걸 느끼면서 어떤 뭐 조금 노골적으로 얘기를 드리면은 아 어떤 정몽규 회장과 현재 지금 정몽규 회장을 중심으로 한 대한축구협회 수뇌부가 요즘 많이 쓰는 표현으로 나이브하구나 음... 순진하고 어떻게 보면은 아니하다 아니한 예 네, 그런 생각들을 하고 있다고 보여지는데 사실은 어려울 수밖에 없는 구조죠 왜냐하면은 지금 현재 정몽규 대한축구협회장은 AFC 내에서 지기가 실질적으로 영향을 미칠 수 있는 지기가 없습니다. 음. 네. 어, 기존에 있었던 회장 겸 네. AFC 뭐 부회장이라든지 뭐 이런 게 아니라는 AFC 거죠. AFC 부회장, 피파 평의원 음. 이것도 2019년에 다 떨어졌고요. 네. 그 뒤에 이제 심판 관련된 판정 관련된 부분에서 어느 정도 일을 하고 있지만은 그게 저는 이제 집행위원회에 힘을 줄수 있는 그런 영향력은 없죠. AFC 집행위원 이번에 23명의 표 중에서 19표가 이 결정을 내리는 데 있어가지고 우리가 직접적으로 행사할 수 있는 표는 전혀 없는 상황. 그런 상황을 장기화시킨 상황에서 우리가 지금 이 압축된 어떤 선거 유세로 가야 되는 상황에서 과연 얼마나 대한축구협회 표현을 열심히 우리가 노력을 했습니다라고 얘기를 했지만 먹혔을까. 사실 지금 정홍규 회장 체제에서 어, 대한축구협회가 무수한 국제대회, 피파 국제대회라든가 AFC 국제대회에 정말 많이 참여했습니다. 지금 이게 네 번째인가 다섯 번째일 거예요. 비드에. 네, 비드를 음. 했는데 뭐 중도 포기한 것도 있었습니다만은 실패를 했고 결정적으로 뭐 이렇게 외교력 그리고 AFC 아시아 축구권 안에서 저는 뭐 대한축구협회 에, 한국 축구의 어떤 위상이나 이런 것의 문제라기보다는 정몽규 대한축구협회장의 어떤 리더십이나 외교력이 AFC 내에서 이렇게 힘을 받지는 못한다. 별로 통하지 않는다. 라는 게 결국 증명된 유치전의 결과가 아닌가 싶어요. 축구협회 쪽에서는 이제 그런 얘기를 했었죠. 아무래도 이제 동아시아에서 개최되는 것을 환영하는 쪽이 분명히 있을 것이다. 일본이나 중국이나 동북아시아나 호주나 이런 쪽에서 얘기를 했는데 사실은 그들도 각자의 이해 타산에 따라 가지고 중동하고 손을 잡습니다. 어떻게 보면 은 우리가 가까이 있다고 하지만 중국, 일본이 오히려 우리를 더 배척하는 분위기가 AFC 안에서 수년째 이어지고 있다고 하거든요. 아, 그 결과가 음... 정몽규 회장의 AFC 부회장 힙합 평의원 탈락이었고요. 이미 2019년에도 감지됐던 부분이었어요. 그러니까 사실 저 축구협회의 어떤 저 해명문에서도 카타르만의 돈이 아니고 사우디를 비롯한 음... 뭐 중동 안에서의 우방이라고 할수 있는 세력의 돈이 합심해서 붙었다라는 얘기, 이야기가 이미 들어있는데 카타르는 사우디를 자기 편으로 끌어들여서 그 돈을 끌어 썼는데 한국은 일본이나 중국을 우리 편으로 끌어들이지 못했다. 이런 차이가 있는 거라고 볼수 있네요. 동아시아와 서아시아의 어떤 괴리가 IFC 안에서 분명히 있을 거고요. 네. 뭐 서아시아에서는 걸프컵을 하고 동아시아에서는 동아시안 컵을 하는 것처럼 네. 각자 이제 IFC 안에서도 독립된 작은 기구들을 다 가지고 서로 분리가 되어 있는데 그렇다면 저쪽이 이제 서아시아에서 하나의 세력처럼 움직인다면 이쪽은 최대한 EAF 멤버들 정도는 나도 강하게 규합을 했어야만 최소한의 말은 할수 있었지 않았는가? 사실 우리가 동아시안컵 크게 막 이제 대표팀 경기력이나 리그 운영에 도움이 안 되는데도 계속 강행하고 있는 이유가 그런 거라도 좀 우리가 
가서 잘해보자. 우리가 우방이라는 것을 네. 2년마다 확인하는. 그렇죠. 음. 근데 그들이 진짜 실질적으로 이런 데할때 우방 역할을 해줬느냐? 최근에는 안 하고 있습니다. 그러니까 그렇게 따지면 EAFF도 사실은 의미가 없는 거죠. 음. 제가 계속 냉정하게 얘기를 드릴 수밖에 없는 게 아시안컵은 어떤 대회입니까? 아시아 축구연맹 AFC 산하에서 치러지는 최대 규모의 대회입니다. 네, 이게 그렇죠. 가장 큰 굿지고 어, 뭐 월드컵 예선을 제외하고는 이게 중계권 수익이 가장 클 수밖에 없고 뭐 대회의 어떤 영향력이라든가 이런 게 가장 클 수밖에 없는 대회. 그런 대회를 유치하는 데 있어 가지고 우리가 내세웠던 명분이라는 게 뭐였죠? 순환 개최. 순환 개최 하나. 수, 동아시아 차례다. 네, 저는 그거밖에 없다고 생각해요. 나머지 대한 축구협회가 내세웠던 명분이라는 게 무슨 K 컬처가 지금 전 세계적으로 상당히 영향력이 크니까 이거를 축구와 결합시켜 가지고 우리가 새로운 어떤 어? 성공의 그걸 보여주겠다. 박탄 소년단이 뭐 한마디 하긴 했죠. 그게 축구하고 무슨 관계가 음. 있나요? 그 A 매치 때나 이런 FA 컵 이런 데 갔을 때 A 보드로 나오는 뭐 아시안컵 원에 응 원에. 아 네. 예. 네. 그 문구 말고는 기억에 남는 게단 하나도 없다. 유치, 원해, 응, 원해. 요게 음. 홍대에 외국인들 많이 지나가 있는 것을 잘 보는 정막판에 몇주 동안 걸렸긴 했거든요. 네, 네. 근데 이제 그게 무슨 의미인지 사실 그렇죠. 잘 뭐. 그리고 예를 들어서 만약에 지금 정몽규 회장이 외교력이나 리더십을 AFC 내에서 발휘할 수 없는 어떻게 보면 신뢰를 잃은 상황이라 그러면 그것을 대체할 수 있는 다른 임무를 내세워서 좀 집행위원으로 밀어가는 그런 전략적 움직임을 미리 준비하고 있었어야 이런 아시안컵 유치 같을 때 우리가 좀 힘을 발휘할 수가 있을 거 아닙니까? 가령 예를 들면 뭐 차범근, 박지성, 이영표. 뭐 이영표 위원 같은 경우에는 이영표 강원 대표자 같은 경우에 이번에 좀 적극적으로 관여를 했습니다만 사실 정치적인 역학 구도로 봤을 때 AFC 내에서는 이영표 대표자 같은 경우에는 스타플레이어 출신의 지금 행정가로 일을 하고 있는 사람인지 지금까지 AFC 내에서는 어떤 영향력이나 이력을 밟은 게 아니에요. 그런 부분에 대한 투자까지도 이뤄져야 우리가 이런 국제대회 유치절에서도 뭔가 힘을 낼 수가 있는데 사실 저는 카타르가 돈을 써서 그거를 뺏어갔다고 라 우리는 볼 수는 있지만 한편으로 그들은 가동할 수 있는 모든 방법을 다 동원해가지고 가지고 간 거예요. AFC에서 이 아시안컵 같은 노른자 위라고 할수 있는 그런 거를 우리가 가져가고 싶다. 그러면 은 단지 무슨 AFC 스폰서를 들어가라 이런 얘기가 아니라 그에 걸맞은 우리가 영향력을 가질 수 있는 투자들, 사람에 대한 투자, 그리고 우리 우방에 대한 투자 이런 것들을 미리미리 해야 가능한 일이다. 그렇죠. 라는 거 결론을 얘기를 드리겠습니다. 음. 집행위원들 국가들을 보면 은 정말 어떻게 보면 은 축구가 미치는 그런 발휘하는 영향력 면 우리가 일도안적으로 생각하는 월드컵에 얼마나 나갔으며 슈퍼스타들이 얼마나 그날 배출 이런 게 아니라 사실 집행위원 같은 경우에는 뭐 미얀마라든가 예, 이런 동남아시아에 있는 작은 나라에도 집행위원이 주어지거든요. 그런 나라들을 우리가 우방으로 삼을 수 있는 방법이 뭐가 있을까라고 했을 때 그런 나라의 축구 인프라나 시스템을 우리가 조금은 앞서 있으니까 가서 또 도움을 주고 지도자들을 파견한다거나 이제 그런 방식으로 계속 네트워크를 쌓아갈 수가 있는 거죠. 이제 그런 노력들을 일본 축구나 이런 데들은 하고 있어요. 우리는 잘안 하고 있거든요. 그런 거를 우리가 깨닫는 실패로 삼아서 다음 도전되는 성공을 할수 있었으면 좋겠습니다. 음, 좋습니다. 저희 대한축구협회 보건과 마찬가지로 손흥민 선수가 프라임타임 때 국가대표로서 주요 대회에서 우승하는 것을 국민들 앞에서 볼수 있는 그런 기회는 정말 좋은 거잖아요. 그런 기회가 주어질 수 있는 그런 찬스가 있을 때 뭔가 또 도전해볼 수 있기를 생각해보고요. 을